हजबैंडी जैगाशप भाड़ा मालिकर सी समस्या <laughs> না না কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট একটা দিনের সময়তে যাচ্ছি বাট ভাই আপনি একটা রিকোয়েস্ট ছিল মানে আমার সাথে কথা না বলে না জায়গাটা কাউকে দিয়ে না প্লিজ আমি আমি জাস্ট একটা দিনের সময় নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে ঠিক আছে আমি সেটা রাখলাম কিন্তু আপনি যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে জি কালকে দেখা হবে হ্যাঁ এই টাইমে পাবো তো না আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে এই টাইমে পাবেন আমি কালকে পর্যন্ত আছি জি थैंक यू সো মাচ ওকে আল্লাহ হাফেজ
पंद्रह हजार टाक बाकी टा कमी खरच कर फेले खरच कर फेले मैंने तु एक दिन मध्य पाँचल्लिस हजार टाक खरच कर फेले तु कि फाजदामा कर आबसार टाक भेगे तक कलेजे भर्ती हार जो टाटा दिल तु टा खरच कर फिले आर हास क्यों आजब तो अरे बाबा टाक जमा दिए पंद्रह हजार टाक छाड़ देना गवर्निंग बडी मेम्बर तो कथा रिक्वेस्ट कर पंद्रह हजार टाक छाड़ कर दिए अपूटी तुम्हें फिर दीते आसल की बोलते इसे छिली ना बोले चले जा क्या क्रिमिनेशन क्यों ओ दस लाख टाक चाहते परे ओ पाइते परे और अभी एक लाख टाक पे पर तर बाबा तो स्वामी के टा दिए तर जो सहस थे तर बाबा के जो तुम हमारे तो आस ट दरकार नहीं तुम्हें परीक्षा कर देखल भावी से सत्य कि ना अभी देखी तरह पुरोटाई सत्य हमारे तुम्हारे को विश्वास नहीं विश्वास अर्जन कर जोर आदाय जाए ना बाबा कल्पनिक चरित्र टाइम दुमरा पर भूगे गल शुद्ध हिंसा और हिंसा भय है हिंसार आगुन इना एक दिन जले पड़े मरे अच्छा तो वार्कशप स्टार्ट करते शुरू तो लगे हम सत लाख कम तो सत लाख हम्म 
তোমার কাছে আছে এক লাখ আর ও লাখ হচ্ছে ছয় লাখ ছয় লাখ টাকা ওটা ম্যানেজ হয়ে যাবে ডোনেশান ওটা অ্যারেঞ্জ হয়ে গেলেই আমার পরিচিত একটা ডিজাইন আছে ওকে দিয়ে ইন্টারিয়ার ও তো করে নেওয়া হয়ে যাবে তো আচ্ছা কোন খোঁজ পেলে ওর খোঁজ তো তুমি এত নাও না কিছু নেই মিথিলা যেহেতু বলেছে ওটা ম্যারেজ করে তারপর তোমার সাথে যোগাযোগ করবে নিশ্চয়ই তাছে এক কাজ করি চলো তোমার কাছে এক লাগাচ্ছে তো আমরা কাল বরং ওই দোকানটায় গিয়ে অ্যাডভান্সটা করে আসি এক লাখ টাকা দিলে মনে হয় না করবে না যাবে কেন আসলে একটা সমস্যা হয়ে গেছে মানে আমার আমার কাছে যে এক লাখ টাকা ছিল তার থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার জন্য না নিশির জন্য ওর কলেজে ভর্তির জন্য ফর্ম ফিল জন্য টাকাটা লেগেছিল আমি ভেবেছিলাম যে ছ লাখ টাকা পেলে সেখান থেকে অ্যাডভান্স দেব এখন অ্যাডভান্স দিতে না পারলে তো জায়গাটাও হাত ছাড়া হয়ে যাবে আপত্তির বিষয় না সামে আমি আমার সমস্যাগুলো তোমাকে বললে তুমি অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে যাও এটা আমার একদম ভালো লাগে না আমার সমস্যাগুলো আমি সারা জীবন ফেস করে অভ্যস্ত কিন্তু আমার সমস্যার ভার তোমাকে আমি দিতে চাই না ভার দিতে চাও ঠিক আছে কিন্তু সমস্যাটা আমরা দুজন তো ভাগাভাগি করে নিতে পারি পারি না তারপর আমিও চলে যাব তোর কাছে বলবো না তো কাকে বলবো বল তোর মামি কিনা শেষ পর্যন্ত এরকম করলো যাকে নিয়ে সারাটা জীবন সংসার করলাম সেই কিনা আমাকে বুঝলো না সবাই সব সময় তোমাকে বুঝবে এমনটা ভাবাটাও তো ভুল বাবা আমরা নিজেরাই বা নিজেদেরকে কতটা বুঝতে পারি ভুলটা আসলে তোমারই বাবা টাকাটা দেওয়ার আগে তোমার মামিকে জানানো উচিত ছিল হ্যাঁ আমি তো তাকে জানাতাম তাকে না জেনে তো কোনো কাজ করেনি হয়তো দুদিন আগে বা পরে কিন্তু সে তাতে রাগ করতে পারতো অভিমান করতে পারতো কিন্তু তাই বলে এরকম ব্যবহার করবে এটা ঠিক হলো মামিরই বা কি দোষ আমরা সবাই মিলে তো তোমাদেরকে কম জ্বালাচ্ছি না 
শেষ পর্যন্ত তুই ওই কথা বললি জানিস ছোটবেলা থেকে তোর বাবা মা আমাকে কি পরিমাণ কষ্ট করে মানুষ করেছে আমার শত অন্যায় আচরণ সব মেনে নিয়েছে হাসি মুখে মেনে নিয়েছে কোনো দিন চোখ রাঙায়নি আজকে তোর মা বাবা সেই কথাগুলো যদি শোনে তারা খুব কষ্ট পাবে রে মা আর আবার নিশিরি বা কি হবে টাকার অভাবে মেয়েটার পড়াশোনা বলতে হয়ে যাবে না বাবা নিশির লেখাপড়া বন্ধ হবে না ব্যবসার জন্য তো আমি এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছি আপাতত ওখান থেকে নিশির অ্যাডমিশনের টাকাটা হয়ে যাবে ওটা তো তোর ব্যবসার টাকা মা হ্যাঁ আরও কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে অসুবিধা নেই মামা আমার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ তুমি আমাদেরকে কতটা ভালোবাসো তুই মন খারাপ করো না তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করি এই বিষয়টা নিয়ে তুই মামির সঙ্গে কোনো ঝগড়া বিবাদে যেও না আমরা চাই না যে আমাদের জন্য তোমাদের সংসারের কোন ধরনের অশান্তি হোক প্লিজ মামা কিছুতেই মন ভালো হচ্ছে না আর রুম থেকেই বেরোচ্ছে না কোথাও যাচ্ছে না আমি 
ভাগ্যের ব্যাপার 